నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేసి చూపిస్తున్నారు నెక్స్ట్ నేను మీకు సోరకాయ పచ్చడి చేసి చూపించబోతున్నా సోరకాయ పచ్చడి ఓకే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే చెప్పేద్దామా చెప్పేద్దాం సోరకాయ ముక్కలు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వెల్లుల్లి ఉప్పు తాలింపు సామాగ్రి ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నీ చూసేసామ్మా మరి ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి కొంచెం వేడైన తర్వాత నూనె వేసి ఓకే ఆయిల్ ఆయిల్ కొంచెం ఇవ్వండి అమ్మా సోరకాయలో బాగా వాటర్ ఉంటుంది తెలుసా అవును వాటర్ కంటెంట్ నీరుకాయ అంటారు అవును పల్లెటూరులో నీరుగాయ అని అంటారు దాన్ని అంత వాటర్తోనే ఉంటుంది మనం లావ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కనుక ఈ సోరకాయ బీరకాయ ఇలాంటివి తినమంటారు ఎందుకంటే వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి క్యాలరీస్ జీరో ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటివి తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఇది వేడైనట్టు ఫస్ట్ ఏమైన ఫస్ట్ సొరకాయ ముక్కలు సొరకాయలు వేయిస్తున్నారు ఇక్కడ ఫస్ట్ కానీ పోపు కానీ ఏమి వేసేసుకోవట్లేదు ముందు వీటిని కొంచెం వేయించుకుని సొరకాయ కొంచెం సొరకాయ ముక్కలు ఇలా వేయించుకుని పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి మనం కూరగాయలు కాబట్టి అన్ని ఒకేసారి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒకేసారి వేసి లైట్గా వేయించుకుని నూరుతాం అల్లం కూడా అల్లం వెల్లుల్లి 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 కొంచెం నలగొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది కదా మీకు అవును అవును ఎందుకు అని అంటే అప్పుడప్పుడు వెల్లుల్లి పేలుతుంది ఓకే ఓకే డైరెక్ట్గా అట్లానే వేస్తే కొంచెం ఇట్లా చిక్లుతుంది అందు గురించి అని చెప్పేసి మనం కొంచెం ఇట్లా నొక్కి వేస్తే చిట్లకుండా ఉంటుంది ఓకే హాఫ్మన్ పేలుతుంది అప్పుడప్పుడు అందు గురించి అని చాలాసార్లు వంటలు చేసినప్పుడు మాకు అనుభవంతో వచ్చిన అనుభవాలతో వచ్చిన ముచ్చట్లు అవి మిరపకాయలు కానీ అందుకే అన్ని కట్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా ప్యాక్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నాం ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఇస్తే మిరపకాయలు కూడా పేలుతాయి వెల్లుల్లి కూడా పేలుతుంది కాబట్టి కొంచెం వాటిని కట్ చేసి దంచి చిన్నగా నొక్కి ఇస్తాము ఇట్లా కాసేపు వేయించాలి ఇవి కొంచెంసేపు వేయించి రైట్ ఇలా మనం చాలా కూరగాయలతో చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు అన్నట్టు కందిది స్టార్టింగ్లో అన్నట్టు అలాంటి పెసరపప్పు అలానే నువ్వుల పొడి పల్లీలు అలా ఆ విధంగా కొత్త కొత్తగా ట్రై చేయొచ్చు ట్రై చేయొచ్చు మీరు ఏవైతే ఇంతకు ముందు పొడులు అని విన్నారో వాటి అన్నిటిని పచ్చడి రూపంలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే కూరలు అన్న విన్న వాటితో కూరగాయలతో పచ్చళ్ళు చేస్తున్నాము పొడులు అని విన్న వాటితో పచ్చళ్ళు చేస్తున్నాము సో పచ్చడికి పనికిరాదు అంటూ ఏది లేదు పచ్చడిలోకి అన్ని వాడుకోవచ్చు చాలా చక్కగా టేస్ట్ చేసుకోవచ్చు వెరైటీ కోరుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏదైనా చెడ్డగా ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ మీ అందరికి నచ్చుతుందా లేదా ప్రయోగాలన్ని చేసి నా నోరు కొంచెం మంచి చెడుగా అన్ని రుచులు చూసి తర్వాతనే మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీ అందరికి నచ్చుతుంది అనే హోప్ తో మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఇట్లాంటివన్నీ దీన్ని చల్లార పెట్టుకోవాలి మనం స్టవ్ ఆపేసుకుందాం స్టవ్ ఆపేసాను చల్లారచాలి ఇంకా ఓకే చల్లగవుతుంది ఈ లోగా మనం రోడ్ లో వేసి రోడ్ లో దంచుకోవాల్సినవి ఉంటాయి కదా సెంటర్ లో పెట్టేసినమ్మా రోల్ నేను కూడా మీకు హెల్ప్ చేసింది దాన్ని అవుతాను కదా ఓకే ఫస్ట్ పప్పులు మీకు వేయించున్నాయా కాదా చూడండి ఒకసారి అన్ని వేయించినవే పెడతారు ఎందుకంటే ఈజీ కుక్ అంటేనే మాకు అర్థం అయింది ఈజీ వేలో అన్ని మాకు వేయించి పెడతారని చెప్పేసి ఇందులో మాకు పల్లీలు కనిపిస్తున్నాయి అలానే జీలకర్ర ధనియాలు ఓకే తర్వాత ఇంకేమైనా వేయనా అందులో ఫస్ట్ నలిగైనాక ఇవి నలగొట్టాలి నలగొట్టిన తర్వాతనే అవి వేయాలి మనం ఏమైనా కూడా పప్పు లాంటివి ధనియాలు లాంటివి కూరగాయలు వేయకముందే దంచుతున్నాం అవును గమనిస్తే అవునవును ఎందుకు అని అంటే ఇవి తడి తగిలితే మెత్తగా అవ్వవు కాబట్టి ఎప్పుడు వీటిని ముందుగానే గ్రైండ్ చేసుకున్నా దంచుకున్నా అలాగే చేసుకోవాలి తర్వాతనే కూరగాయ ముక్కలు వేసుకుంటే మంచిగా మెత్తగా నలుగుతాయి అమ్మ ఇందులో మనం పల్లీల్ని పొట్టుతోనే వేసేసాము ఓకే అట్లా పొట్టుతోనే తినాలి నిజానికి పొట్టుతో తినడం వల్ల ఏంటంటే ఫైబర్ మనకు ఫైబర్ వస్తుంది కాబట్టి పొట్టుని కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఇక అందరికీ కొంచెం ఇప్పటి కాలం పిల్లలు ఏంటంటే నీట్ గా పొట్టు తీసి తెల్లగా తినాలి బియ్యం కూడా తెల్లగా పాలిష్ ఉండాలా పప్పులు కానీ ఏవి కానీ అంటారు కానీ అన్నిటికీ పొట్టుతో తింటే కనుక చాలా బాగుంటాయి హెల్త్ మంచిది 
కాన్స్టిపేషన్ ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా పని చేస్తే నేను దంచనా కాస్త అయినా దంచేసాను ఆల్రెడీ చాలా మెత్తగా అయిపోయింది చూడు చాలా ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నారు మీరు కూడా మీరు నేర్పించిన విద్యనే మేము నేర్పించిన శ్రద్ధగా నువ్వు నేర్చుకున్నావు కాబట్టి వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇవి కూడా వేసేనా అవి కూడా వేసేయమ్మా ఇప్పుడు సొరకాయ ముక్కలు వేస్తున్నారా మీరు ఏమి వేస్తున్నారు సొరకాయ ముందుగా వేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అండ్ అదేంటి వెల్లుల్లి రస్ రస్ అదే వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఇవన్నీ ఎందుకనంటే ఇప్పటి అమ్మాయిలకు కొంచెం సొరకాయ వాడకం తక్కువ కదా అందుకని మీకు ఈ పేరు తెలుసు లేదా తెలుసు సొరకాయ తెలుసు సొరకాయ కొనాలంటే భయపడతాం కదా ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది ఏమి చేసుకోలేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓన్లీ సాంబార్ లో వేసాక మిగిలిపోతుంది ఏం చేయాలని సొరకాయ తీసుకోం చాలా సార్లు కానీ సొరకాయతో పచ్చడి చేసుకోవచ్చు కూర చేసుకోవచ్చు సాంబార్ లో వేసుకోవచ్చు పులుసు పెట్టుకోవచ్చు సొరకాయ చాలా రకాలుగా వాడుకోవచ్చు అవును సొరకాయ బజ్జీలు సొరకాయతో కోఫ్తాలు చాలా ఉన్నాయి సొరకాయలో చేసి చేసుకోవాలంటే ఒక స్వీట్ కూడా ఉంది కద్దు 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 స్వీట్ అని అమ్ముతారు అది బాగుంటుంది తెల్లగా అది కూడా ఉంది దీంట్లో ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొత్తిమీర దీనిలో అన్ని కూడా తెల్లగా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తే గ్రీన్ కనిపిస్తుంది అదొకటి గ్రీన్ కొత్తిమీరతో మంచి వాసన రుచి కూడా పెరుగుతుంది సో అందుకని కొత్తిమీర వేశాను మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా కొన్నింటికి పసుపు వేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ కలర్ కొన్ని రుచులు కూడా మారుతాయి పసుపుతో కొంచెం మనకి ఎక్కడన్నా తేడా ఉందనుకోండి టేస్ట్ లో పసుపుతో సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడైతే అజన మూట వాడతారు కదా అజన మూట లాంటివి కాకుండా మనం న్యాచురల్ గా ఉండే పసుపులు వాడుకుంటే కూడా రుచిని కొంత గొప్ప సెట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం అది పసుపు వాడతాం కొన్నిట్లలో ముఖ్యంగా నేను తీసుకునే జాగ్రత్త ఏంటంటే ఒక టేస్ట్ కి ఇంకో టేస్ట్ కలవకుండా డిఫరెంట్ గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా హెల్త్ పరంగాను టేస్ట్ పరంగాను కొంచెం ఉపయోగపడేటట్టు డిఫరెంట్ గా వెరైటీగా ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ప్రతి పచ్చల్లోనూ అంతే అసలు ఒక దీంట్లోని ఏమి యాడ్ చేయకుండానే మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది కొన్నిట్లో చాలా యాడ్ చేస్తేనే ఆ టేస్ట్ వస్తుంది అవును అలా అనమాట మీరు అంతా దీనిపైన ఒక రీసెర్చ్ చేసి ఏది బాగుంటుంది అనేది అదే పాక శాస్త్రమే ఉంది కదమ్మా డిక్షనరీ మీ దగ్గర ఉంది డిక్షనరీ లాంటి వాళ్ళు మాకు దొరికారు కాబట్టి ఇంకా మాకు వంటల్లో సమస్య ఉండదు డిక్షనరీ కాదు కానీ చిన్న పుస్తకాన్ని ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి నేను కూడాను ఇంకా చాలా నేను నేర్చుకుని మీ ముందుకు ఇంకా తేవాలి సో పచ్చడి అయిపోయిందమ్మా ఇది కూడా ఒక్క ముక్క ఉంచాను ప్యాన్ ఇవ్వమ్మా కొంచెం పో పెట్టుకుందాము మీరు మరీ స్టవ్ వాడట్లేదని దిగులు పడకండి కొద్ద గొప్ప వాడదాము ఓకే ఫైనల్ గా పోపు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు పోపుకి కొంచెం నూనె వేద్దాం కొంచెం ఆయిల్ వేశాను పోపు దినుసులు ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర దీనిలో కొంచెం పప్పులు కూడా ఇచ్చాము కరకర్లు ఆడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి కూడా ఇచ్చాము ఓకే అంటే కొంతమంది మీలాగా యంగ్స్టర్స్ పనులు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే పంట కింద ఏదైనా కటకట కటకట తగిలితే బాగుంటుందని అనుకుంటారు కాబట్టి ఇవి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా కరివేపాకుడినా కరివేపాకు అమ్మా ఎండు మిర్చి కరివేపాకు ఎండు మిర్చి ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎండు మిర్చి తర్వాతనే కరివేపాకు ఇందులో మనం పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎండు మిర్చి కొంచెం గానీ అలా ఊరికి డెకరేషన్ ఐటమ్ లాగా వేస్తాం ఓకే ఇవన్నీ డెకరేషన్ దేనికైనా ఇప్పుడు ఆకట్టుకోవాలంటే కాస్త డెకరేషన్ అవసరం కాబట్టి పచ్చడిలో కూడా ఇలాంటివి చేసి ముందు మిమ్మల్ని వేసుకుని తినేటట్టు చేసి తర్వాత మీరే తింటారు తింటారు ఆటోమేటిక్గా తింటారు ఇంకా అట్లా ముందు మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే కాస్త దానిపైన ఇలా కలర్ఫుల్గా ఏదన్నా పెట్టి చేయాలి ఇలా కరివేపాకు వేసాను కరివేపాకు వేసాక అజ్ యూజువల్గానే ఇది చిటపట్లు ఆడిపోతుంది అయింది పోపు అయిపోయింది ఎంత మనకు అంత ఎన్ని 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 నిమిషాలు పట్టింది అసలు పది నిమిషాలు పట్టింది మొత్తము అంటే మీరు పచ్చడి చేసుకోవాలంటే సొరకాయ గీకాలి ముక్కలు కొయ్యాలి 
కడగాలి తర్వాత నూనెలో వేయించుకోవాలి దానికి ఇవన్నీ పనులు ఉంటాయి ఇవన్నీ తెలియాలి మళ్ళీ డౌట్ వస్తా ఉంటది అమ్మకో అత్తకో ఎవరికో ఫోన్ చేయాలి ఆ కష్టాలు ఏమి లేకుండా మా ఈజీ కుక్ ద్వారా చక్కగా మీకు ప్యాక్ అయ్యి వస్తుంది మంచిగా నూరుకొని హాయిగా అన్నంతో తింటే ఆనందం మీకు తెలుస్తుంది అనుభవిస్తారు మీరే సో ట్రై ఈజీ కుక్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము ఏవైనా మెత్తగా రుబ్బుకోవట్లేదు మనం మీరు గమనిస్తే ఎందుకంటే కూరగాయలు కాబట్టి ఆ ముక్కలకు ఉండే అది అందం కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ మనం నమ్ముతుంటే బాగుంటుంది చూడటానికి సో ఒక్క ముక్కనే మనం చేసుకుంటున్నాం ప్రతి పచ్చడి కూడా మరీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా రుబ్బుకుంటే టేస్ట్ అంత బాగుండదు ఇలా అయితే అయిపోయింది మొత్తం ఊచ్చేసాను రోడ్ నుంచి ఈ పోపు కాస్త కలర్ఫుల్ గా ఉంది పప్పులు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్త కలర్ ఎక్కువైంది దీనికి సో సోరకాయ చాలా మంది తినరు కాబట్టి దీనికి కొంచెం డెకరేషన్ ఎక్కువ రెడీ అయిందమ్మా సోరకాయ పచ్చడి రెడీ టేస్ట్ చేసి చెప్పండి వావ్ వేడి వేడిగా రెడీ అయిన సొరకాయ రోటి పచ్చడి టేస్ట్ కి సిద్ధంగా ఉంది ఇంకా నేను మీకోసం వెంటనే టేస్ట్ చెప్పేస్తా ఎలా ఉందో పద్మగారు చెప్పినట్టు ప్రతిదాన్ని కూడా అంటే చట్నీ చేసేటప్పుడు బాగా ఎక్కువగా మనం మిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటాం దంచేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఆ ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలిసేందుకు మాత్రం ఇలా కచ్చపచ్చ చేసుకుని మనం తిన్నట్లయితే టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది నిజంగా రోటి పచ్చడి అంటే నేను ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పిన అవసరం లేదు అందరూ టేస్ట్ చేసే ఉంటారు టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ప్రతిరోజు సో ఈ మన సొరకాయ రోటి పచ్చడి అయితే నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది మరి మీరు కూడా ఇంట్లో వెంటనే ట్రై చేసి చూడండి సో పద్మ గారు ఈ రోజు మా ప్రేక్షకుల కోసం మా కోసం కంది పచ్చడి అలానే సొరకాయ రోటి పచ్చడి పరిచయం చేసినందుకు మీకు గీతా కృష్ణ శారీస్ తరఫు నుంచి ఈ గిఫ్ట్ వచ్చే సొంతం చేసుకున్నారు గీతా కృష్ణ శారీస్ వారు పనామ్ అండ్ కొత్తపేట లో కూడా వీరు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కిడ్స్ వేర్ అలానే మెన్స్ వేర్ అలానే లేడీస్ కుర్తీస్ అన్ని కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి మీరు వెళ్ళి హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా వెళ్ళి షాపింగ్ చేస్తాం థ్యాంక్ సో మచ్ మ్యామ్ సో చూస్తారు కదండి ఈ రోజు మనకు పద్మ గారు పరిచయం చేసిన ఈ కంది పచ్చడి అండ్ సోరకాయ రోటి పచ్చడి చాలా 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 బాగున్నాయండి మరి ఇలాంటివి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ప్రతి ఎపిసోడ్ కూడా కొత్తగా డిఫరెంట్ గా ఈజీ వే లో మీకు ప్రతిరోజు కూడా రోటి పచ్చడిని అందిస్తూనే ఉంటుంది మీరు కూడా మిస్ కాకుండా ఇంట్లో ట్రై చేసి చక్కగా టేస్ట్ చేయండి మరి ఇది వాటి రుచి చూడు కార్యక్రమం మరి రేపటి రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మరోసారి కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకునేంత వరకు సెలవు క్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి